η μοίρα του Μπέντζαμι θα ήταν ασυνήθιστη. Γεννημένο στο Σέιν Τζιλ από μια μεγάλη αλλά συνάμα φτωχή οικογένεια, υιοθετήθηκε σε ηλικία 6 ετών από ένα από τους του θείου του, τον Φραντσουά Χουγέρ. Ανύπαντρο ναυτικό, μετέδωσε την αγάπη του για τη θάλασσα, την περιπέτεια και τι βάρκε στο θετό γιο του. Ωστόσο, σε ηλικία 12 ετών, ο Μπέντζαμι έγινε το αγόρι του πλοίου στο σκάφο Ελίζα. Το όνειρό του να κατασκευάζει βάρκε θα ξεκινούσε από το ναυπηγείο του πατέρα του καλύτερου φίλου του. Προς τα τέλη του 1879 θα έμπαινε στο Ρόκεφορ για τη στρατιωτική του θητεία. Η αποφασιστικότητά του θα έπιθε το θείο του. Ήταν στο Κρουάντε Βι, κοντά στη γέφυρα Κουάντεντερ Κρενιέρ, όπου ο Μπέντζαμι δημιούργησε το ναυπηγείο του το 1884, πάνω στο οποίο φυσικά είχε το όνομά του, Μπένετο. Εκείνη την εποχή όλα τα σκάφη φυσικά ήταν με πανιά και το στίχημα για αυτά τα ψαροκάικα ήταν η απόδοση. Κρίνονταν όλα από το ποιος επέστρεφε πρώτος στο λιμάνι, αφού ο πρώτος εκεί πουλούσε τα ψάρια του στην καλύτερη τιμή. Αυτή η αναζήτηση για απόδοση θα παραμένει πάντα στο επίκεντρο των ανησυχιών των σχεδιαστών και των κατασκευαστών, οδηγώντας τους να ξεπερνούν τον εαυτό τους, να μην ικανοποιούνται ποτέ να καινοτομούν συνεχώς. Το 1909 ήρθε η ώρα της μηχανής και όποιο και αν ήταν το κόστος και οι συνέπειες, ο Μπέντζαμι θα δημιουργούσε το πρώτο μηχανοκίνητο αλλιευτικό σκάφος στην περιοχή. Μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, το ναυπηγείο θα ξεκινούσε ξανά το 1928. Ορφανός από μητέρα και πατέρα, ο Αντρέ Μπένετό, ο μόνος γιος του Μπέντζαμι, στα 21 του αναλαμβάνει. Ο θάνατος του Μπέντζαμι βιώθηκε από τους κατοίκους του Σεντ Τζιλ ως το τέλος του Μποατιάρ. Ομολογουμένως, ο Αντρέ Μπένετό μάλλον δεν είχε τη δύναμη του χαρακτήρα του Μπέντζαμι. Όντα μάλλον ο λιγομίλητο, όπω έλεγα συχνά για έναν από του μεγαλύτερου ναυπηγού, όπω αποδείχθηκε. Ο Αντρέ Μπενετό είχε το χάρισμα του σχεδίου. Ένα ψαρά τον εμπιστεύεται και κάτω από το υπόστεγό του θα σχεδιάσει και θα φτιάξει την πρώτη του ψαρόβαρκα. Αυτή τη μαρτυρία προσωπικά τη συνέλεξε από ηλικιωμένου όταν ήταν πολύ μικρή η κόρη του Αντρέ Μπενετό, Ανέτ Ρούξ, και την κράτησε στο ημερολόγιο τη. Μιλούσαν όλοι ότι την ημέρα που καθελκύεται το σκάφο, ο κόσμο συγκεντρώθηκε όπω συνηθιζόταν για να συμμετάσχει στην εκδήλωση, και έμεινε έκπληκτο από την κοψότητα αυτού του ψαροκάικου. Το ναυπηγείο Μπενετό άρχισε να λειτουργεί. Μετά ήρθε ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μαζί με την αποχώρηση των εργαζομένων. Ο Αντρέ Μπενετό παντρεύεται την Τζορτζίνα και το πρώτο του παιδί ο Αντρέ γεννήθηκε το 1934. Στο τέλος του πολέμου, με την επιστροφή ορισμένων από τους εργαζομένους, είναι η αρχή που το ναυπηγείο θα ήταν ξανά σε πλήρη εξέλιξη για μια εξαιρετική περίοδο που θα διαρκέσει μέχρι τη δεκαετία του 1960. Το διαβάζω όπως τα γράφει στο ημερολόγιο της Ιαννέτ. Μπορώ να θυμηθώ μόνο άσχημα συναισθήματα αυτής της εποχής. Όλοι οι θόρυβοι εξασενούσαν. Οι εργάτες μας δεν σφύριζαν τόσο συχνά. Οι γονεί μα σιώπησαν. Οι επισκέψει των πελατών έγιναν σπάνιε και οι επισκέψει του τραπεζίτη πιο συχνέ. Ο Άντρε, ο μεγαλύτερο αδερφό μα, έχει ένα πάθο, το σχέδιο. Αλλά τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να σχεδιάσουμε. Οι γονεί μα έχουν ακόμη τρία παιδιά να μεγαλώσουν. Και εμεί έχουμε 17 συναδέρφου μα καραβομαραγκού. Πώ να επαναξιοποιήσουμε του καραβομαραγκού, Πολλοί είπαν ότι τα θέμα τύχη. Η Ανέτο όμω. Βλέπει το σημάδι της μοίρα. Ήταν όταν γνώρισε τον άντρα που αργότερα θα γινόταν σύζυγός της. Συνειδητοποιεί τι δεν πάει καλά, καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν ήταν ακόμη 22 ετών. Μία γυναίκα τη δεκαετία του 60. Οι γυναίκες επιχειρηματίες ήταν σπάνιες και όχι ιδιαίτερα αναγνωρισμένες. Ακόμα και αν στην πραγματικότητα στους βιοτεχνικούς κύκλους το αφεντικό ήταν συχνά η σύζυγος. Αυτή την τύχη τη χρωστάνε στον πατέρα τους, ο οποίος χωρίς να σκεφτεί ούτε λεπτό είχε γνώση ενός νέου υλικού, του πολυεστέρα. Η ιδέα του Αντρέ Πένετο ήταν να φτιάξουν λέμβους για ψαρόβαρκες από πολυεστέρα, κάτι που έκανα μαζί με τον αδερφό της τον Αντρέ το 1963. 
Έτσι, πηγαίνοντα να επισκεφτούν θαλάσσιου συνεταιρισμού για να τα πουλήσουν τα σκάφη του σε ψαράδε, εκθέτοντά τα στην Πιεναλέ Εντελοριέν, θα γίνονταν αντιληπτοί από του μελλοντικού του αντιπροσώπου. Το αλλιευτικό σκάφο μήκου 360 μέτρων θα γίνει τον Κάπι. Το 4 και 30, Χάλιμπαρτ. Και το μικρό ταχύπλο σε σχήμα του Λίπα 580 μέτρων, το τελευταίο σκάφο που σχεδίασε ο Αντρέμ Μπενετό, θα γίνει τον Μπράιν. Στην πραγματικότητα, μόλι είχαν δημιουργήσει ένα νέο τμήμα τη αγορά, το οποίο θα αναφέρεται ω σκάφο ψαρέματο αναψυχή. Αλλά δεν το γνωρίζανε ακόμη. Ιανουάριο 1965, η πρώτη έκθεση σκάφο στο Παρίσι. Για τον Αντρέ, τη σύζυγό του Μιμή και την Ανέτ ήταν πολύ αγχωτικό. Κανένα άλλο σκάφο δεν έμοιαζε με το δικό του, και μη συνηθισμένοι στην πρωτεύουσα νιώθανε ότι δεν ανήκουν εκεί. Ωστόσο. Μόνο λίγε ώρε μετά το άνοιγμα, τρει επιχειρηματίε παρουσιάστηκαν ισχυριζόμενοι ότι τα σκάφη του ήταν αυτό που αναζητούσαν οι πελάτε του και ότι κανένα άλλο κατασκευαστή δεν ήθελε να τα κατασκευάσει. Ο ένα ζήτησε το Μόρπιχαν, ο άλλο το Φίνιστερ και ο τρίτο το Κόνταρ Μόρ. Συνολικά οι παραγγελίε του αντιπροσώπευαν αρκετού μήνε εργασία για τι ομάδε του. Μετά από δύο λεπτά συζήτηση για τη διανομή με το σύζυγό τη, η επιλογή έγινε. Θα διανέμανε τα σκάφη του μέσω αυτού του δικτύου. Κάτι που εκτό από τον Ζανό, κανεί άλλο δεν το έκανε. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια θα αποκαταστήσουν το υπόλοιπο τον λογαριασμό του, θα επαναξιοποιήσουν του καραβουμαραγκού ένα προ ένα, θα ακούσουν του πελάτε του και θα επενδύσουν σε νέα προϊόντα για να ακολουθήσουν την επιθυμία του να αποκτήσουν ένα σκάφο λίγο μεγαλύτερο. Έτσι, εκτό από τον Κάπι, γεννήθηκαν το Χάλιμπατ, το Κάπελιν, το Κάποχαρτ, το Γκάλιο, το Φόρμπαν το Κέρλουαν, το Μπάρουτερ και το Ομπράι. Μια πλήρη σειρά, ένα πλήρες εύρος από 3 και 60 μέτρα έως 5 και 80. Ο Αντρέ ήταν στο γραφείο του και σχεδίαζε. Ο πατέρας τους παρακολουθεί ιδιαίτερα τα πρωτότυπα, η οικογένεια είναι πάλι ευτυχισμένη. Το 1972 θα ήταν μια υπέροχη χρονιά. Με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα να έχει σχεδόν ανακάψει, επρόκειτο να επενδύσουν. Πρώτα στο εργατικό δυναμικό, αλλά και στο πρώτο του εργοστάσιο, το οποίο ήταν μέτριο, αλλά πραγματικά σχεδιασμένο με γνώμονα τη βιομηχανική παραγωγή σκαφών. Θέλανε να αναπτύξουν το σκάφο αναψυχή. Οι πελάτε είχαν μάθει να πλέουν και ήθελαν μεγαλύτερα σκάφη, άνεση στο σκάφο και να βλέπουν τη θάλασσα από το σαλόνι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να ξεκινήσει μια νέα σειρά. Ο Αντρέ του άκουγε. Μετά από μήνε προβληματισμού και ενώ βρίσκοντα σε μια έκθεση σκαφό στη Γερμανία, σχεδίασε ένα καινοτόμο σκάφο στο χαρτινό τραπεζομάντιλο του εστιατορίου και λέει στην Ανέτ: Εδώ είναι το σκάφο σου. Αυτό θα ήταν το Εβάζιον 32, ακολουθούμενο από τι μεταγενέστερε εκδόσει Εβάζιον 37 και Εβάζιον 28. Στη συνέχεια, κατασκευάσαν ένα νέο εργοστάσιο στο Comic Wires, ειδικά σχεδιασμένο για να κατασκευάζει αυτό που πιστέψανε. Που δεν ήταν άλλο από τα μεγαλύτερα μεγέθη σκαφών παραγωγή που θα απαιτούσε η αγορά ιστιοπλοεία. Ταυτόχρονα, για τα μηχανοκίνητα σκάφη, τον Μπράιν θα γεννούσε τη σειρά αντάρε, σχεδιασμένη πάντοτε από τον Αντρέ, του οποίου το μεγάλο πάθο ήταν το ψάρεμα με την πετονιά. Από την οικογενειακή πλευρά των πραγμάτων, θα βλέπανε και τον μικρότερο αδερφό του Ιβών να μπαίνει στην εταιρεία. Θα γοητευόταν από την παραγωγή σε όλη του τη ζωή και θα γινόταν ένα από του καλύτερου ειδικού. Το 1976 ήταν μια αποφασιστική χρονιά για την Πενετό. Τότε είχαν σημαντικό μερίδιο αγορά στον τομέα των σκαφών αναψυχή, χιλιάδε πελάτε. Αλλά κάποιοι από αυτού του άφηναν γιατί ήθελαν να πλέψουν πιο γρήγορα. Ο Φρασουά, ένα σπουδαίο δρομέα δρεκάτα, ονειρευόταν να δημιουργήσει ένα ιστιοπλοϊκό γιο υψηλών επιδόσεων. Ο Αντρέι ήθελε να το σχεδιάσει. Αλλά ξέρανε ότι σε αυτόν τον τομέα υπήρχαν σχεδιαστέ με τεράστια εμπειρία. Πώ μπορούσε να δεχθεί κάποιο ότι για πρώτη φορά η Μπενετό θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα σκάφο για αγώνε. Η τύχη όμω ήταν μαζί του. Του προσφέρθηκαν τα καλούπια του Λίμπερ Σάιμπορ, του σκάφου που είχε σχεδιαστεί για να κερδίσει το Halfton Cup και το οποίο κράτησε την υπόσχεσή του. Με τον Αντρέ Μάουρι θα επανασχεδιάζανε την κάτωψη του πανιού, την καρίνα, την εσωτερική διάταξη και το σχήμα τη οροφή και θα ονομαζόταν First. Κανεί δεν το περίμενε αυτό. Το first το δείξανε στον Boat Show του Παρισιού και ήταν η αποκάλυψη. Θα γινόταν μια θρηλυκή σειρά. Αυτό ήταν το σκάφο που θα έγινε πραγματικά το δρόμο για εξαγωγέ. 
Το 1980, η ομάδα μηχανοκίνητων σκαφών του Ναυπηγείου εμπιστεύεται στον Κράι Βάντερ Βέλτεν την ανάπτυξη ενό καταμαρά με το οποίο θα κερδίσει τον εξάωρο αγώνα του Παρισιού, με τα χρώματα τη Μπενετό. Η απορία, χαραγμένη στα πρόσωπα των συναδέρφων του και των ναυπηγό φίλων τη εποχή, πώ μπόρεσαν να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα οι άπειροι ναυπηγοί στο μηχανοκίνητο. Αυτό όμω δεν ήταν πρόβλημα. Η σειρά Flyer γεννήθηκε και τα πρώτα μοντέλα παρουσιάστηκαν στον Boatshow του Παρισιού. Για την ιστιοπλογία είναι η μεγάλη εποχή του Admiral's Cup και μεταξύ άλλων με τον υπέροχο συνεργάτη του Scorum, τον οποίο διευθύνει ο Τζιν Ρενέ, πειραματίζονται με νέα σκαριά, εντοπίζοντα του καλύτερου σχεδιαστέ στον κόσμο. Θα υπήρχαν τα First, Evolution, το Lady B, το First Lady, τόσα πολλά πρωτότυπα που βοηθούν να τα εξελίξουν και του επιτρέπουν να προσφέρουν στου πελάτε του τα καλύτερα σκάφη παραγωγή. 1981-1986 αυτή η πενταετία θα ήταν ζωτική σημασία. Φυσικά από τη δεκαετία του 1970 επενδύσανε στι εξαγωγέ στον βαθμό που το επέτρεπαν οι χρηματικοί του πόροι, δημιουργώντα ένα δίκτυο αντιπροσώπων και εισαγωγέων, ιδίω σε ευρωπαϊκέ χώρε, με εξαίρεση τι Ηνωμένε Πολιτείε που ανοίξανε μια θηγατρική στην Ανάπολη το 1976. Στόχο ήταν να καθιερώσουν το όνομά του αλλά κυρίως να κατανοήσουν τα γούστα του Αμερικανού καταναλωτή με την παρουσία του στο χώρο. Γέννηση του ωκεανής Η βάση για προβληματισμό σε ένα κρούισερ θα ήταν το Ιντιλ, που τελειοποιήθηκε από τους φίλους Μόριγκς. Ο Φρανσουάν Σελάν θα επέλεγε το Φίλιπ Μπράιανς και σε λίγους μήνες θα δημιουργούσε το ωκεανής 350 και μετά το 430. Το στοίχημα απέδωσε και η επιτυχία ήταν άμεση. Οι γραμμές παραγωγής θα γέμιζαν ξανά. Ανασχεδιασμό του first. Πώ θα μπορούσαν να το ανασχεδιάσουν μετά τι τεχνικέ δυσκολίε που αντιμετώπισαν την προηγούμενη χρονιά. Χρειάζονταν βοήθεια. Ο Φρανσουά σκέφτηκε το Φιλίπε Σταρκ. Γνώρισε το Σταρκ στο Παρίσι και δεν έκρυψε ότι τα σκάφη δεν ήταν η ειδικότητά του. Έτσι, του πρότεινε να του αφήσουν ένα σκάφο 35 ποδιών στον κήπο του, λέγοντα ότι θα χαιρόταν να περάσει μερικέ νύχτε στο σκάφο και ότι μόνο μετά από αυτή την εμπειρία, κατά πάσα πιθανότητα, θα μπορούσε να του απαντήσει. Αν και η προσέγγιση του ήταν ασυνήθιστη, ικανοποίησαν το αίτημά του με ένα Fers 35, το πρώτο σκάφος σχεδιασμένο με δύο πίσω καμπίνες, καρπός της συνεργασίας μεταξύ του Φρανσουάν και του Τζιν Μπέρετ. Και έτσι περιμένανε. Το μόνο που μπορούν να πούν είναι ότι αυτά που τους ανέφερε ήταν συγκλονιστικά. 1989. Έτος Φικαρό. Έχοντας πάντα υπόψη την πρόθεση της ιστιοπλοείας, αυτή θα ήταν η χρονιά της πρώτης κατηγορίας Φικαρό. Ο αγώνας Φικαρό, πρώην Κόρς Ντεαρόρε, που παραδοσιακά αγόραζε πρωτότυπα. Η Μπενετό δεν μπορεί να λείπει από αυτόν τον αγώνα, τον οποίο παρακολουθούσαν από τότε που κυκλοφόρησε το Φέρστ. Ένα αγώνα που κέρδισε ο Μάικολ Μαλινόσκι, φέρνοντας του τόσο μεγάλη φήμη. Το έργο που παρουσίασαν η Μπενετό και η Jean Marine Feinot θα κέρδιζε το διαγωνισμό. Θα είχαν έτσι το προνόμιο να κατασκευάσουν αυτά τα μοναδικά σχέδια, αλλά και να συμμετέχουν με τη Φικαρό στη γέννηση μιας υπέροχης σειρμοκητίδας νεαρών ιστιοπλών, οι οποίοι στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην ιστιοπλοή ανοιχτή σαλάση, εξασφαλίζοντας τη φήμη των Γάλλων ναυτικών στην αγωνιστική ιστιοπλοεία. 1990. Χρονιά για δημιουργικότητα. Καθώς πλησιάζει η πρώτη παγκόσμια οικονομική κρίση στον τομέα του Ιώτιν, συνεχίσανε τη δημιουργική του έρευνα για το FIRST. Μια συνάντηση κατά τη διάρκεια του Παρίσι Σαλούν με ένα πιστό Ιταλό πελάτη θα του στραβούσε την προσοχή. Αυτό ο πελάτη, ένα σπουδαίο σχεδιαστή με την πίνη φαρίνα, του είπε ότι δεν μπορούσε πια να ονειρευτεί. Αφού όλα τα σκάφη έμοιαζαν. Μίλησε για σχήματα που είχαν αλλάξει, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, και βρήκε τα καταστρώματα τη Πενετό πολύ γωνιακά. Πρέπει να πούμε ότι η οικογένεια πίνη φαρίνα ήταν υπέροχη. Ο Σέργιο γνώριζε πολύ καλά ότι οι πόροι τη Μπενετό ήταν δυσανάλογοι με εκείνου των πελατών του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά θα έκανε τι υπηρεσίε του διαθέσιμε στην Μπενετό, και μαζί οι ομάδε του θα δημιουργούσαν ευέλικτα καταστρώματα. Για άλλη μια φορά η Ανέτ ήταν εκεί για μια από αυτέ τι ουσιαστικά θρησκευτικέ στιγμέ, όταν σιγά σιγά η κόκκινη κυτενία του Ραμασιώτη θα άλλαζε τη μήτρα του μελλοντικού Φερ 45. Το 1991, στο πλαίσιο μια γενική οικονομική κρίση, οι ανταγωνιστέ σε όλο τον κόσμο βρέθηκαν επί ίση όρη. Πώ διαχειρίζεσαι μια κρίση όταν δεν έχει δείχτε αναφορά. Κάποιοι θα τα κατάφερναν μαθηματικά, αλλά αφήνοντα τι εταιρείε του ακέφαλε. 
Κάποιοι θα διαχειρίζονταν τα πράγματα σε πιο ανθρωπίνη κλίμακα, με γενναία κριτική και σκεπτικισμό. Άλλοι δεν θα τα κατάφερναν καθόλου. Καταφέρανε να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία αφού έμειναν μαζί. Εμπιστεύτηκαν το προσωπικό του και γνωρίζοντα την κοινή λογική του, ξέρανε ότι μπορούσαν να βασιστούν σε αυτού. Ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολε είναι αυτέ οι φάσει, είναι μια στιγμή για αφισβήτηση, ευαισθητοποίηση και αναδιοργάνωση. Το 1992 η Μπενετό πραγματοποίησε την πρώτη επιχείρηση εξωτερική ανάπτυξη. Οι διάφοροι νόμοι φορολογική απαλλαγή στα Tom Tom επιτρέπουν μια αναφυσβήτητη τουριστική έκρηξη για αυτέ τι περιοχέ και τη δημιουργία νέων μικρών εργοταξίων στην υπηρετική Γαλλία. Έτσι, δημιουργήθηκε το CNB στον Πορτό. Το 1994, η Οχάρα αποτελεί την πρώτη διαφοροποίηση. Αυτή η ιδέα ήταν της ΑΝΕΤ και ήταν οραματική. Με μερικά πιστά μέλη της εταιρείας, πρόκειται να την εφαρμόσουν. Το κίνητρο ήταν να διαφοροποιηθούν για να τους επιτρέψει να μετριάσουν κοινωνικά τους κραδασμούς που προκύπτουν από την πτώση της αγοράς του Yachting. Εμπνευσμένοι από τον παλιό Αμερικανικό Νότο, πρόκειται να δημιουργήσουν μια καμπίνα που θα φέρει επανάσταση στον κόσμο του κάμπινγκ. Αργότερα, ο ανταγωνιστή του στην Βέντε, IRM, θα ενωθεί μαζί του και θα κατασκευάζουν έω και 14.000 σπίτια ετησίω. Το 1995, η Ζιανό ήταν ο δεύτερο τομέα εξωτερική ανάπτυξη. Μια ευκαιρία να κάνουν ειρήνη με τον επιμακρό μεγάλο ανταγωνιστή του. Θα ήταν το αποκορύφωμα τη ιστορία του και πιθανώ και του γαλλικού γιώτη. Αυτή η ένωση ήταν μια μεγάλη στιγμή. Ήταν δύο οικογένειες από την Βέντε, δύο εταιριών που αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα και που μιλούσαν αμέσως την ίδια γλώσσα. Δύο ομάδες που ένιωσαν από την πρώτη και όλας μέρα ακόμα καλύτερα η μια από την άλλη. Ανακάλυψαν ότι υπήρχαν στην κάθε μία τα σύν και τα πλήν. Θα αποφάσιζαν λοιπόν να πάρουν τα θετικά της κάθε ομάδας και να αφήσουν τα μειονεκτήματα. Μαζί θα ζήσουν την πολύ δυνατή ανάκαψη των αγορών και μαζί εμπλουτισμένοι από τη συμβολή νέων και έμπειρων ναυπηγών. Μέσα στην κρίση αλλάξανε διάσταση. Οι Chandiers Benetton έγιναν Benetton Group. Τότε τίθεται και το ερώτημα για την τοποθεσία της έδρας. Θα είναι το Saint Gilles Croix de Vie, απέναντι από την είσοδο του λιμανιού, όπου και αγοράσανε το εστιατόριο Les Embrands. Ήταν το μέρος που είχαν γίνει τόσες πολλές δουλειέ και όπου μπροστά στους προβλήτες ο πατέρας τους τους πήγαινε ως παιδιά για να παρακολουθήσουν την καθέλκυση της τελευταίας του τράτας. Χωρίς να διστάζει να επικρίνει τη δουλειά του πριν τους οδηγήσει στο γραφείο του όπου και θα άλλαζε το σχέδιο για το επόμενο σκάφος. 2004. Όλα πήγαιναν καλά. Η εξέλιξη ήταν θεαματική. Κατασκευάζανε νέα εργοστάσια και ανακαινίζανε τα υπάρχοντα εργοστάσια παραγωγή με το γραφείο σχεδιασμού Μπέρι υπό την ηγεσία του Ιβών Μπενετό. Αυξάνανε το μερίδιο αγορά του, αλλά δεν ήταν πλέον μια μικρή οικογενειακή εταιρεία. Όσο για την Ανέτ, είχαν περάσει 40 χρόνια, η ζωή την είχε διδάξει πολλά για τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαδοχή, και η ευθύνη τη θα ήταν να προβλέπει το μέλλον, ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό την οδηγεί να ξεκινήσει ένα στάδιο τόσο σημαντικό αλλά δύσκολο. Αυτό θα ήταν η δημιουργία ενό πραγματικού διοικητικού οργάνου για τον όμιλο, για να εξασφαλίσει τη συνέχειά του στο μέλλον. Είναι καθήκον του απέναντι στου υπαλλήλου, στου πελάτε και του προμηθευτέ, αλλά και στου μη οικογενειακού μετόχου που του εμπιστεύονται. Αυτό το διοικητικό όργανο θα αποτελείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, κυρίω μέλη τη οικογένεια, καθώ και από ένα διευθύνοντα σύμβουλο μέχρι τώρα από την οικογένεια. Θα υιοθετούσαν μία μέθοδο διακυβέρνησης που θα αποτελείται από ένα εποπτικό συμβούλιο που θα επεκταθεί σε εξωτερικές προσωπικότητες με εμπειρία σε πολύ συγκεκριμένα πεδία συνοδευόμενα από το επιχειρησιακό διοικητικό συμβούλιο. 2008. Ο Όμιλος Μπενετό ενσωματώνει την Ιταλική εταιρεία Monte Carlo Yachts και διορίζει την Κάρλαν Μαρία στην έδρα του. Η Monte Carlo Yachts πρέπει να ανανεώσει πλήρω την αντίληψη τη πολυτέλεια στο Yachting, εστιάζοντα τα βασικά χαρακτηριστικά τη: διαχρονικότητα, εγγενή ποιότητα, αξία του να ξεχωρίζει. Στι 23 Ιουλίου 2010, 18 μήνε μετά την επίσημη δημιουργία αυτού του νέου ναυπηγείου, το πρώτο MCY παρουσιάζεται στο διεθνή τύπο για πρώτη φορά στη Βενετία. Το κοψό Yacht Flybridge μήκου 23 μέτρων είναι αυθεντικό, πρωτοποριακό και ευγενέ. Επαναφέρει ισχυρέ αξίε. Εκτό από το σκάφο, μια σημαντική νέα μάρκα του ομίλου Μπενετό αναδύεται από τη σκιά εκείνη την ημέρα. 
Το 2014, ως μέρος της τραγητηγικής ανάπτυξης του ομίλου, στην αγορά μηχανοκίνητο σκαφός στη Βόρεια Αμερική, η Μπένετο εξαγοράζει τη Rekboat Holding LLC. Κατέχοντας τέσσερις εξέχουσες μάρκες, Four Winds, Glastron, Wellcraft και Scara. Θα τελειώσω την ιστορική αναδρομή εδώ. Όσοι φίλοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες, θα υπάρχει link στην περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά, είτε αρνητικά.